Tingnan natin ngayon, meron tayong dilemma at meron din naman solusyon. Dito sa ating bansa, meron iba't ibang dilemma pero meron isa na tingnan natin ngayon. Meron tayong malaking pagkakataon para mag-plan ng church. Malaki. At malaking pangangailangan. Magandang tugon ng tao patuloy at malaki pa rin hanggang ngayon ang pangailangan. Meron din hadlang. Tingnan po natin yung pangailangan ng church planting pa rin hanggang ngayon. Meron tayong updated research sa iba't ibang probinsya sa Luzon kung ilan ang mga barangay na wala pang iglesia. So sa Cavite, meron tayong 295 barangays wala pang iglesia. In Sorsogon, meron tayong 370. In Batangas, 660 mga barangay, wala pang iglesia. In Camarines Sur, 720 plus. And in Quezon Province, 824 ang mga barangay, wala pang iglesia. Malaki pa ang pangailangan sa iba't iba. Sample lang ito, ganito rin ang iba bang probinsya sa Luzon. Visayas kaya. Meron din updated research sa Visayas at meron din maraming barangay wala pang church. In Negros Oriental, meron 100, 187. In Aklan, meron 194. Copies, 349. In Bohol, 620. In Western Samar, 720. And in Leyte, more than 1,000. So maraming barangay, wala pang iglesia. Marami pa rin hanggang ngayon. Kung tingnan natin dito sa Metro Manila, almost 1,000 ang mga barangay, wala pang church. Akala ng tao, saturated na ang Metro Manila. Meron din naman lugar na Tatlo, apat na church sa isang kanto. Meron din. Pero, meron almost 1,000 mga barangay. Walang church. Malaki pa ang pangailangan. Kung tingnan natin yung kailangan pang gawin, sa bansa, meron pa rin 23,000 barangays. Wala pang iglesia. And within these barangays, mer meron 30 million na tao. <coughs> So, 42,000 barangay sa bansa, more than half. Nationwide, wala pang church. Kung tingnan natin yung ating population, yung population ng iba't ibang bansa muna, nandito po ay listahan ng iba't ibang bansa at anong population ng mga bansa. So, makikita natin China, ang pinakamalaking bansa, 1.3 billion. Tapos, India, 1.2 billion. Nandiyan ang Pilipinas. 12th largest nation in the world with 94 million. Ngayon, kung tingnan natin yung mga unchurched barangays natin lang, kung pagsamasamahin ang lahat ng tao sa ating mga unchurched barangays lang, 30 million, 30 million sila, just in the unchurched barangays, at ipapasok natin sila sa listahan ng mga bansa, population ng bansa. Dito, papasok, yan ang Pilipinas, tapos ipapasok yung 30 million, ipapasok natin yan, dyan. Our unchurched barangays would be the 41st largest country in the world. Country. Mas malaki, mas marami ang tao sa unchurched barangays kaysa buong bansa ng Peru. Buong bansa. Buong bansa ng Valenzuela, Malaysia, Saudi, North Korea, at iba pa. Mas malaki, mas marami ang tao sa ating mga unchurched barangays. Kaya, marami pa ang kailangan gawin. At marami nakikinig sa ganito at sinasabi na, oh, oo nga. Oo nga. Marami pang kailangan gawin. Oo nga. Kaya lang, wala kaming pera eh. 
Dahil wala kaming pera, wala kaming magagawa. Well, kung ang church planting ay malaking gastos, totoo siguro. Ngunit, meron din ibang solution. Yan ang ating dilemma. Malaking pangailangan, walang pera daw, meron din solution. Ito po ang ating solution. So, ito na meron problema ng mga church planters and churches. Kaya hindi makapagsimula ng mga simbahan dahil ang problema daw ay uh, pera. Pero may mga suggested solutions. Kung minsan ang mga paniniwala ay uh, mas banal daw pag malayo. Pero mas maganda at mas mabilis kung malapit ang church planting, di ko ba? Kailangan doon tayo mag-church plan sa malapit para iwas gastos. Kung mas malapit, mas matipid, di ko ba? Kesa nandito tayo, tapos magpa-plan tayo sa, lalo na kung bago pa ang simbahan, mahirapan siya. At marami ding ibang advantages. Kung minsan nakala ng iba, yun nga, mas spiritual pag malayo. Pero mas practical dapat kung malapit. Okay po ba yun? Sa Jerusalem muna, susunod sa palabas. Okay po ba? Kahit ang New Testament, ganun yung style. Hindi muna sila lumabas sa, to, the, uh, to the end of the earth. <laughs> Kailangan doon muna sa, sa place nila. So, pwede din use a free inexpensive venue. Dati kami nag-worship service sa bahay lang namin kasi hindi namin kaya umupa. Ang lugar kasi namin, Pasig. Alam niya naman kung magkano upahan yan. So, ginto ang ano dyan, ang uh, hall. Baka ito, uh, ano na yan, siguro mga 30,000 na ito. Aman, yung ganitong klase sa Pasig. So, ang ginawa namin, to be practical, sa bahay namin, pinagamit namin yung sana namin. So, nag-pray kami na nag-pray. Unti-unti dumadami kami. So, ang Lord nag-answer sa prayer, Kinausap kami ng kapitan. Yung kapitan pa nagsabi na, bakit yung hindi na lang yung multiporpos natin ang gamitin ninyo? So ngayon, nakakatumas na kami doon sa multiporpos. Siguro kalahati nito. Yan, multiporpos. Pwede yun. Yan, kesa maging hat lang yung, uh, uh, yung babayar. Kasi siyempre, ang unang isipin, down payment, di ba? Three months. Magkano yun? Kung din 30,000 yan. So, pwede gamitin school. Lalo na yung mga abandonadong schools. Na mga kindergarten. Kasi sa linggo, wala naman sila pasok. Di ko ba? Pwede gamitin. Pwede din uh, barangay hall. So, wala din silang pasok. Sa amin, may JIL na nag-worship sila sa tuktok, ah, sa, sa itaas ng Prangay Hall. Uh, ano na sila doon? Regular na. Nabibless pa yung Prangay Hall nila. Isa sa pinakamagandang Prangay Hall sa, doon sa basing namin. So, pwedeng garahe. So, huwag natin ikahiya yun kasi God will provide. Pwedeng sala, katulad sa amin, sala, second floor, bahay namin, ano eh, kahoy lang. Kaya kapag tumatalo sila, sum sumasayaw din yung <laughs> bahay namin. <laughs> so, pwedeng driveway, marami pa. Marami pa, iba. So, kapag ginamit natin yung T40, talagang pati opisina ni Mayor magiging church. Kasi itong sistema ng T40, hindi po ito mahihirapan ng church planting. So, isang solusyon pa yung paggamit ng lay people. Yan, hindi kailangan tapos ng Bible school. At ang T40, mabilis makapag-produce ng mga lay people. Mabilis. So, in this way, we can plant churches without providing a sweldo for a full-time church planter. Yan. So, very phenomenal, phenomenal nga itong T40. Ang bilis. Yan. Basta masubukan nyo lang kahit isang beses, makikita nyo pa kinapang. Yung binuksan ko ng bagong T40 group dito sa Pasi, ano sila mga 50 pastor? 
Nako, sumakit ang dibdib ko, kakapaliwanan eh. Kasi, hindi sila ganun ka-convince agad. Talagang, ano, pero ang sabi ko, oh, sige, no discussion, wala mo ng seminar, basta ito, gawin niyo muna yan. After one week, balik tayo, mag-meeting ulit tayo. So, merong apat na implement, tuwang-tuwa sila. So, basta subukan agad lang muna. So, training, no problem. At uh, yun, basta ginamit yung T40, yun na actual. Kaya nga, training for trainers. So, wala nang special time, day, basta ginawa yung T40, yan, natin train na, automatic. Kung sino mga featured leaders. So, it will be so easy na talagang dati, kung mak makapag-train tayo ng leaders, ang tagal, di ko ba? One year, minsan magbabackslide pa, mabibigo pa tayo. <laughs> Pero, This time, uh, talagang binigay ng Panginoon itong training for trainers. And I believe na malaking tulong sa church planting. So, uh, bakit kailangan church planting yung naisaisip natin? Sa, kasi ito yung talagang goal natin, di ko ba? Hindi lang basta Bible study. Basta inisip natin church agad yun. Hindi masasayang pagod natin. Amen po ba? So dito, hindi po problema ang pera. I'm an independent church. Wala po akong supporter. Walang yung mga nabibigay manti sa akin. Wala kaming koreano, wala kaming amerikano. Kuya Dave lang amerikano. <laughs> <laughs> Pero hindi man money ang binigay niya sa akin, higit pa sa money. Yan. Katulad itong T40, a breakthrough sa DCP. And I believe na hindi money ang kailangan ng church planting. Equipping. Pag na-equip po kayo, yung money susunod. Amen po ba? So, hindi talaga problema ang money. Basta you are willing na magpagamit sa Panginoon at nakita nyo yung mga kailangan sa Great Commission para mapabilis ang balik ng Panginoon, then we will have a billion of churches and million of churches here in the Philippines. Thank you po. Okay. Meron na ang konting interaction na gagawin. Pwede ba? Lahat ay tumayo.